வணக்கம் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நெத்திலி மீன் குழம்பு அதோடு கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு போட்டு செய்ய போகிறேங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நெத்திலி மீன் வந்து மார்க்கெட்டில் ரொம்ப விலை கம்மியாக கிடைக்குதுங்க அதுக்காக ரொம்ப அதை வந்து சீப்பாக நம்ம நினச்சிடக்கூடாது அதில் ஒமேகா த்ரீ அதிகமாக இருக்குதுங்க விட்டமின் இ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதே சமயத்தில் வந்து விட்டமின் ரொம்ப நிறைஞ்சும் கேலரிஸ் ரொம்ப குறைஞ்ச அளவில் இருக்கிறதால டயட்டில் இருக்கிறவங்க இதை தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க இது க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க தலைப்பகுதி மட்டும் கிள்ளிட்டு கையிலே கிளியிடலாம் கிளிச்சு அந்த குடல் பகுதி லைட்டாக கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அது கையிலே நீங்கள் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக பைப்பு திறந்து அதில் காமிச்சிங்கனாவே நல்லா அந்த ஃபோர்ஸில் அந்த குடல் பகுதி முள்ளுக்குள்ளே ஒட்டி வைக்கிறதுலாம் வந்துடுங்க ரொம்ப ஈஸி டக்குனு வந்து ஈஸியாக கழுவிட முடியும் கழுவிட்டு வால் பகுதி வேணும்னா நகத்துலேயே கிள்ளிடுங்க இல்லைன்னா அருகாமலில் அரிஞ்சிருங்க இல்லை அப்படியே கூட போடலாங்க வால் பகுதி வேணும்னா கூட அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு அப்புறம் மீன் கழுவி வச்சுருக்கேங்க தாளிக்கிறதுக்கு வந்து வெந்தயம் படுகு அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு தேங்காயோட அரைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் மிளகா பொடி தேவையான அளவு தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேங்க உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணால் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கறியாப்பில் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கேங்க புளி உப்பு எல்லாம் வந்து உங்களை டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்கிற குவான்டிட்டியை பொறுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க புளியை இப்போ வந்து எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரைக்கிறத அரைக்க வேண்டிய பொருளாக அரைச்சிக்கலாங்க தேங்காயும் மிளகையும் சேர்த்து ஒன்றா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதே மிக்சியில் விட்டமின் ஏ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்காது இது கண்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த நெத்திலை மீன் அதே மாதிரி விட்டமின் இ இருக்கிறதால எலும்பு மற்றும் பற்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க எப்படி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவு நான் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக செய்கிறதால எண்ணெய் கூட ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க படுகு போட்டு வெடித்தது வெந்தயம் போடுங்க நான் அவசரத்தில் ரெண்டையும் ஒன்றா கொட்டிட்டேங்க நீங்களும் அதே மாதிரி போட வேண்டாம் கடுகு வெடிக்கிட்டும் வெடித்ததுக்கப்புறம் வெந்தயத்தை போடுங்க நெத்திலி மீன் வந்து தோல் வியாதி கூட ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க படுகு வந்து ரெண்டு பொறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம பூண்டு போட்டுக்கோங்க பூண்டு முழுசாக போடாமல் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டிங்கன்னா பசங்கள் வந்து சீக்கிரத்தில் எடுத்து வைக்க முடியாதுங்க இல்லைன்னா முழுசு முழுசாக இருந்தால் டக்குன்னு எடுத்து வச்சுருவாங்க பூண்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கியும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இடித்து கூட போட்டுக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிட்டுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரிய வெங்காயம் போடலாம் ஏன்னா சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கிறதால கொஞ்சம் வதங்க நேரம் ஆகும் சின்ன வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கிறதால கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு நேரம் ஆகுங்க பெரிய வெங்காயத்தை ரொம்ப மெலியஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறதால அது சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் அதை கொஞ்சம் நேரம் குறைச்சி போடலாங்க இல்லை கறிவேப்பில் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக போட்டிருக்கேங்க அதனால் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கறிவேப்பில் அதையும் போட்டுக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தாங்க போட்டிருக்கேன் நான் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி வேணுன்றதுக்காக நான் வெங்காயம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வெங்காயம் எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவு திக்னஸும் ஜாஸ்தியாகும் அதே சமயத்தில் குவான்டிட்டியும் ஜாஸ்தியாகுங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம்னாக்கா அந்த வெங்காயம் சீக்கிரமாக வெந்து வந்துடுங்க சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும் இதில் ப்ரோட்டீன் வந்து ஹையாக இருக்குதுங்க கேலரிஸ் கம்மியாக இருக்குது இந்த மீனில் அதனால் நீங்கள் டயட்டில் இருக்கவங்க தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க இப்போ ஒமேகா த்ரீ வந்து நம்ம நெத்திலி மீனில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் இதை அந்த மீன் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸிங்க விலையும் கம்மி தான் அதே சமயத்தில் வீட்லேயும் வந்து அதிகமாக ஸ்மெல் அடிக்காது இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி சேர்த்துக்கோம் தக்காளி நல்லா வெங்காயத்தோடு மிக்ஸ் ஆகி நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டேங்க ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்குவோம் பழம் போடுவோம்லேயும் மிளகாத்தூள் அதுவும் கொஞ்சம் இதில் சேர்த்துக்கோங்க 
மிளகாத்தூள் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அப்படி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து மிளகு போட்டு தேங்காயில் அரைச்சிருக்கோம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வேறு போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து மிளகாத்தூள் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை எப்படியோ அப்படி போட்டுக்கோங்க இது நீங்கள் எண்ணெயிலேயே வந்து நல்லா அந்த ம பச்சை வாசனைலாம் சுத்தமாக போகணும் மிளகாத்தூளோட அந்த வாசனைலாம் பச்சை வாசனைலாம் போகணும் அந்த அளவுக்கு ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் வந்து சின்னதாக வச்சுக்கோங்க இப்போ புளி தண்ணி ஊற்றிடுங்க புளி தண்ணி நல்லா கரைச்சி அப்படி கட்டி ஊற்றிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படுதோ அது பார்த்து குவான்டிட்டிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து நீங்கள் தண்ணி இதில் சேர்த்து ஊற்றிக்கோங்க இதோட சேர்த்து உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாங்க உருளைக்கிழங்கு ஆப்ஷன் தான் பசங்களுக்கு பிடிக்குன்றதால நான் உருளைக்கிழங்கு போட்டுருக்கேன் வேணான்னு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு போட வேண்டாங்க நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தேங்காவும் மிளகும் அதை வந்து சேர்த்துருவோம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க குழந்தை நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ வந்து தேங்காவும் மிளகும் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த விதை இதோட சேர்த்துருவோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அந்த மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட தேங்காய் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாதுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் கொதிச்சதுக்கு பின்னாடி நம்ம வந்து அதில் வந்து மீனை சேர்த்துருவோம் மீன் வந்து நெத்திலி மீனுன்றதால சின்ன சின்னதாக இருக்கும் சின்ன மீனுன்றதால சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே டக்குன்னு வெந்துடுவாங்க அதனால் ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுறாதீங்க உடஞ்சி போயிடும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதை மீன் போட்டோடனே எல்லாம் வந்து குழம்போடு மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு லைட்டாக நீங்கள் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் போச்சுதுன்னா மீன் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு குழம்பு நெத்திலி மீன் குழம்பு ரெடிங்க நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பில் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்